ابو لہب ان اللہ و رب سبحانہ و تعالی سرگ نرگت لانگلوم اللہ تنگل آج چراتری لوم راشواسم نلگن نمد ان سحیحہ یا حدیث گلی لکھنا ابو لہب نرگت لانگ ان دل آرکم سمشے مل تبت یدا ابی لہب و تب ما أغنى عنه ماله وما كسب أبو لهب نشتش لكنه أبو لهب إن كلهم بهم سنبتهم نشتش لكنه إن سورة المسد لودة الله ودي بيشتر أبو لهب نرجت لي أنا إن دل أركم سمشي ملنا بس نرجت لي أيت وراء آن نرجت لي من الله رب سبحانه وتعالى إلا تنقل أرض شيء من أشواص من الجمنا برو سندوش Adin dek karenam perisud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asanggal jenis cepo. Tan de jastan tan de sahodarin de ruk kunjung jenis cepo. Awur ruk sandoshan gundu ura di maya moji picu inuladan. Piye ruk sambam wicc mahan mara ya aliminggal berayun gundu ruk kafir aya. Amuslim aya neragat thiri anu yen de perisud de Quran urap beranya. ابو لہب ان اللہ نرگت دل اشواس من الگم انگل انجنیرم الہ آئی رب اندہ مبل سجود جئینا اللہ واللہ دا مٹر دیف من اللہ ان وشو سکننا ایگن آیا اللہ ون مطرم آرادی کننا مسلمین اللہ ون دا حبیب اندہ جنم دن تل سندوش چال اللہ رب سبحانہ و تعالی نمال کدین اللہ پردی فلم نلگم اندہ مہان مار یور حدیث اندہ دستان تل Nampak pedih pikan tu. Budu kunda dengen. Ingan aku baru mahataya, sanghamam karenam Allahu dengen nala surakhiye logat tu irmi cugutnya negri kita. Allahu rabb subhanahu wa taala surakhiye logat tu irmi cugutnya negri kita. Wahana ayat Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu. Perisud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal udah berpadi indeshesham. Walaupun wajah macam tu, kerennya gundu, mahaan ayah umur itu tanggul itu solat itu cillu nundu. Amu lo ke, pula solat itu gurun cillu arun du. Solat itu tibun du, solat itu nari arun du, solat itu tajan du, solat itu karban du. Oru solat itu gurun amu lo cillu arun du. Mahaan ayah umur bin al Khattab radhi Allahu nu cilli aru solat. Perisud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal udah wafat in decision. Adik ham beranu. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Nabi. Inda mata api dah kalle angge kenyan samar pikun tu nabiye. Lakad kana jazaun. تختب الناس عليه فلما كثر الناس تخذت من برا نقل الخطب يودير النور من برا وندا يرن النبي نقل الخطب يودير النور من برا وندا يرن آلعل أربعاد وردي شفول آديم نقل وندا كيرن آديم يودير النور من برا لين بودية من برا ليك نقل مارو غي وندا Anak-anak itu kurun bo, asalnya jen tuan bo, putih asalnya jen kalau nama lakukan. Allahu Inna Habib Sallallahu Alaihi Wasallam atengal wafat ay, nabi tenggal berikh gayan. Bi Abi Anta wa Ummi Ya Rasulullah. Allahu Inna Habib. Ingol itu mimbaril khutbu diirun nabi. Anak-anak itu berbadu berdi cepol. Anak-anak itu berbadu beri micu gudi epo. Padahal yang mimbaril ini pun di yang mimbaril ini kan engal maru gayun dai. Apuriye kum masjidun nebawil ini. Beli yuru syakta ma ya tengi kerja cil kelu gayun dai. Aro ral tengi kerja yun dudu bole kelu gayun dai. Kerja cil ini sabdam kita anak-anak itu noki epol. Ninggaloda padaya mimbaran ini biye kerja yunnde. Ninggaloda padaya mimbaran ini biye kerja yunnde. Padaya mimbar kerja. Persangan dorang itu batu minit tightin lah. Ini dah hilan itu bohong bo. Bukan dina anda titin. Ini persangan dorang itu batu minit tak kau minit tu bohong ni leh. Bukan dina apa ikut. Berani mana kau rasa agam bo? Lagi muka mana kau rasa agam bo? Minit tu bohong dina ok. Musik itu bohong dina. Diri kau ini kau. 
അതിൻ്റെ ഒരു ഹെക്കുമത്ത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് എണീറ്റാ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പൊ എണീറ്റ് പോയിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറാകുമ്പോൾ എണീറ്റ് പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുണ്ടോ അല്ലേ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പോകണം എന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പൊ പോട്ടോ അല്ലെ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമയം തരും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വേദ എല്ലാവരും ഇരിക്കണം എന്നൊന്നും എനിക്ക് നിർബന്ധം തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ വേദന ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആമുഖം പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായി ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ആമുഖ തുടക്കത്തിലുള്ള ആമുഖം പോലും പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എണീറ്റ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേദ കേൾക്കാനല്ല ഇരുന്നത് ഓക്കെ മഹാനായ പറയുകയാണ് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബെ നിങ്ങൾ പുതിയ മെമ്പറിൽ പഴയ മെമ്പറിൽ നിന്ന് പുതിയ മെമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഒരു തേങ്ങി കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാവരും നോക്കിയപ്പോഴാണ് പഴയ മെമ്പറാണ് കരയുന്നത് പഴയ മെമ്പർ ഒരു മരക്കഷ്ണം കരയുകയാണ് തേങ്ങിക്കരയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് മനസ്സിലായി എന്തിനാണ് ഇത് കരയുന്നത് എന്ന് പഴയ മെമ്പറിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു മെമ്പറിലേക്ക് കയറിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ആ മരക്കഷ്ണം നിങ്ങളുടെ വേർപാടിൽ കരഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ വേർപാടിൽ കരയണം നബിയെ മഹാനായ ഉമൃതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കരച്ചിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ മിമ്പറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയി പഴയ മിമ്പറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ആ മിമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങൾ വെച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ലയോ നബിയെ തടവി കൊടുത്തില്ലയോ നബിയെ അപ്പോഴല്ലയോ ആ മിമ്പർ അതിന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തിയത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരക്കഷ്ണം അതിന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തിയത് നിങ്ങൾ ആ മിമ്പറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയി ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചപ്പോഴല്ലയോ നബിയെ നിങ്ങളുടെ വേർപാടിൽ കരയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സമുദായമല്ലയോ നബിയെ ഒരു മരക്കഷ്ണം കരഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വേർപാടിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര കരയണം നബിയെ എന്ന് മഹാനായ ഉമർബുനുൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മത ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലാഹുവിന്റെ ഹബീബെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണ് തുടക്കത്തിലെ മഹാനായ അമൃതങ്ങൾ ചെല്ലിയ സ്വരാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലത്തില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ സ്ഥിതീകൃതങ്ങളുടെ കാലത്തില്ലെങ്കിലും അമൃതങ്ങളുടെ കാലത്തില്ലെങ്കിലും ഉസ്മാന തങ്ങളുടെ കാലത്തില്ലെങ്കിലും അലിയ തങ്ങളുടെ കാലത്തില്ലെങ്കിലും താബ്യങ്ങളുടെ കാലത്തില്ലെങ്കിലും ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ ചെയ്യുന്നതിലോ തുടങ്ങുന്നതിലോ പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് പലരും പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മതം നൽകിയത് ഏതൊരാളുടെയും ആദ്യം പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാപ്പ് നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് സമ്മതം നൽകിയത് ഏതൊരാളും ചെയ്ത തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ആദ്യം പറയാ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ചോദിക്കും എന്തിനാ അത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നിട്ടോ അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ നബിത്തങ്ങളോട് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവർക്ക് സമ്മതം നൽകിയത് നബിയെ ആദ്യം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നബിയെ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ പേരല്ലയോ അള്ളാഹു ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആദ്യ നബി അലഹി സ്വലാമുണ്ട് നോഹ നബി അലഹി സ്വലാമുണ്ട് ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാമുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാരുണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു ആദ്യം വിളിച്ചത് നിങ്ങളല്ലയോ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെയല്ല വിളിക്കേണ്ടത് ആദൻ നബിയെ അല്ലയോ ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകന്മാർ വന്ന ആ രീതിയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത് ആദൻ നബിയെയാണ് പിന്നെ നോഹൻ നബിയെ എന്നാൽ അവരെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരല്ലയോ അള്ളാഹു ആദ്യം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് 
പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കരാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കരാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ കരാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പേരല്ലയോ നബിയെ അതേപോലെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പേരെടുത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിളിച്ചില്ലല്ലോ ശത്രുക്കൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ മുസാനബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായം മുസാനബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഖുർആാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ മുസാനബിയുടെ സമുദായം വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് കാണാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല അപ്പോഴേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മുസാനബി അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് സമുദായം പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് കാണാതെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിശ്വസിക്കൂല എന്ന് അപ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു അപകടം ഇറക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ഈസാനബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായം വിളിച്ചു ഇത് ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സുപ്ര ഇറക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയുമോ ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സുപ്ര ഇറക്കണം നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല മഹാനായ നൂഹനബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മകൻ നൂഹനബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മകൻ അള്ളാഹു നൽകിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൂടെ മുങ്ങിമരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പൊന്നുമോനെ എന്റെ കപ്പലിലേക്ക് കയറ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉപ്പാ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോളാം എന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴേക്കും ഒരു തരമാല വന്നു വലിയൊരു തരമാല കടന്നു വന്നു അപ്പോഴാണ് മഹാനായ നൂഹനബി അലഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്കൊരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടില്ലയോ റബ്ബേ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെയും നരകത്തിൽ കിടത്തൂല എന്ന് എനിക്ക് വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടില്ലയോ റബ്ബേ എന്റെ മകൻ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മകനെ നരകത്തിൽ കിടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു മഹാനായ നൂഹനബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലയോ നൂഹനബിയെ നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരനല്ല ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിഴച്ചുപോയ മക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കാത്തവർ ദീനി ബോധമില്ലാത്തവർ ദീനി ചിട്ടയില്ലാത്തവർ അവരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എണ്ണാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു നിലക്കും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ നിരാശരാവാൻ പാടില്ല കാരണം മെരുന്നല്ല നമ്മൾക്ക് മക്കൾ തരുന്നത് ഗുളികകളല്ല മക്കൾ തരുന്നത് ഡോക്ടർമാരല്ല മക്കൾ തരുന്നത് മക്കളെ തരുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം കിടന്നുകൊണ്ട് തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ നിസ്കാരങ്ങളുടെ ശേഷവും നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ആ ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളിലാണ് മക്കൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളിലാണ് മക്കൾ ഉള്ളത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു മക്കളെ നൽകിയത് നൂറ്റ് ചില്ലാനം വയസ്സിലാണ് നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതേപോലെ നൂറ് വയസ്സോ നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുമാണ് മഹാനായ ജക്കരിയ നബി അലഹി ഇസ്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ചാടി രോമങ്ങളും മുടി രോമങ്ങളും എല്ലാം നിരച്ചു എന്റെ എല്ലുകൾ ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഇനി എനിക്കെങ്ങനെയാണ് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് 
എന്നാലും ലാഹുവെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ കൈവടിയുന്നില്ല റബ്ബേ എനിക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾ നൽകണേ അല്ലോ നാല് പ്രാർത്ഥനകൾ ഖുർആാനിൽ കാണാം നാല് പ്രാർത്ഥനകൾ ഖുർആാനിൽ കാണാം മക്കൾ ഉണ്ടാവാനും ഉണ്ടായ മക്കൾ നന്നാവാനും നാല് പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഒന്ന് റബ്ബന ഹബലന മിൻ നസ്വാജിന വ ദുദ്ദിയാതിന ഖുർആത അയ്യുനു വജഅൽന ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ രണ്ട് റബ്ബന ഹബലന മിൻ അസ്വാലിഹീൻ മൂന്ന് റബ്ബ് ഹബലി മിൻ ലദൂക ദുദ്ദിയത തയ്യിബ ഇന്നക സമീഉ ദുആ നാല് റബ്ബി ലാ തദർനി ഫർദൻ വആത ഖൈറുൽ വാരിസീൻ ഈ നാല് പ്രാർത്ഥനകൾ നിരന്തരമായി സുജൂദിൽ കിടന്ന അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുക നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ദുആ ചെയ്യുക തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് ദുആ ചെയ്യുക സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലെ സുജൂദിൽ കിടന്ന് ദുആ ചെയ്യുക ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അല്ലാഹു മക്കളെ തരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ജീവിക്കുക അല്ലാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ തരട്ടെ മക്കളില്ലാതെ അല്ലാഹു ഒരാളെയും പരിശിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അധ്വാനമല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ അധ്വാനമല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മക്കൾ അള്ളാഹുവാണ് നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം അങ്ങനെ മഹാനായ സമയത്താണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അടുത്തതായി അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് ക്ഷതിക്കണേ ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെയും അള്ളാഹു പേരെടുത്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും പേരെടുത്ത് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും പേരെടുത്ത് വിളിച്ചിട്ടില്ല അടുത്തതായി മഹാനായാണ് അടുത്തതായി അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് മൂസാ നബിയെയാണ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധുനിയാവിലെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ നിയോഗിച്ചത് ദുനിയാവിലെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഖലീഫയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിയോഗിച്ചത് അല്ലയോ പ്രവാചകരെ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് അള്ളാഹു വിളിച്ചത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് അള്ളാഹു വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരാണത് എന്നല്ല പറയുന്നത് പേര് വിളിക്കുന്നതും ബഹുമാന പുരസ്സരം വിളിക്കുന്നതും രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് യാസീൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് അള്ളാഹു പേരെടുത്ത് യാസീനെ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെയും അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി എന്നാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും അള്ളാഹു പേരെടുത്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മാത്രം അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൻ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ അത് അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ 
ഞങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുള്ള ആയത്താണത് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് തൂപയായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി എനിക്ക് നൽകാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ സന്മാനം ഇന്നത്തെ സമ്മാനം ഇന്നത്തെ ഗിഫ്റ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഗിഫ്റ്റ് ഈ ഒരു ആയത്താണ് അതിലാദ്യത്തെ ആയത്ത് ലഭിതങ്ങളുടെ മൗലീദാണ് ആദ്യത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മൗലീദാണത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ മലക്കിനെ അള്ളാഹു നമ്മളിലേക്ക് അയച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അവര് മലക്കല്ലയോ എന്ന് അവര് മലക്കല്ലയോ അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാലോ ജിന്നുകളെ അയച്ചാൽ പറയും അവർ ജിന്നല്ലയോ എന്ന് എന്തിനേറെ ഉസ്താദുമാരെ കുറിച്ച് വരെ പറയും അവർ ഉസ്താദുമാരല്ലേ അവർ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നടക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ അവർ ഉസ്താദുമാരല്ലേ അവർ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് പറയും പ്രത്യേകത ഒരു ഉസ്താദുമാർ മാത്രം നടന്നാൽ മതിയോ മതിയോ ാരെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉസ്താദല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ഉസ്താദിന് മാത്രമേ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ തെറ്റാണെന്ന് അറിയുന്നവരൊക്കെ ആവശ്യത്തിൽ കണക്കാണ് ഉസ്താദായാലും ശരി ശിഷ്യനായാലും തെറ്റാണ് എന്നറിയോ അറിഞ്ഞോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ആരായാലും ശരി അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളോട് ആ പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ ആ ഹബീബിനത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നത് ഹബീബിന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്റെ സമുദായത്തിന് പ്രയാസം തോന്നുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പല്ല് തേക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നിർബന്ധമായും പല്ല് തേക്കാൻ പറയണമെന്നുണ്ട് പല്ല് തേക്കൽ നിർബന്ധമാക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പല്ല് തേക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവൂലേ ഒരിക്കലൊക്കെ വല്ല തേക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിട്ടാണ് നിർബന്ധമാക്കാത്തത് 
ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് പ്രയാസമാകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പല്ല് തേക്കൽ ഞാൻ നിർബന്ധമാക്കാത്തത് പക്ഷേ നിർബന്ധമാക്കിയത് പോലെയാണത് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യണേ ഒഴിവാക്കരുത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ അഞ്ചു നേരവും ഓരോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പല്ല് തേക്കണം പല്ലിന് കേടുവരൂല ക്യാവിറ്റി പിടികൂടൂല അഞ്ചു നേരം പല്ല് തേച്ചാൽ പല്ലിന് യാതൊരു കേടുമുണ്ടാവൂല പല്ലിന് ശക്തിയുണ്ടാകും ആരോഗ്യമുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതേപോലെ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തു യാസീനിന്റെ വിഷയം സൂറത്തു യാസീൻ നിർബന്ധമായും മനപ്പാടമാക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിപ്പിക്കാത്തത് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ സൂറത്ത് യാസീൻ കാണാതെ അറിയാത്തവരുണ്ടാവൂലേ സൂറത്ത് യാസീൻ കാണാതെ ഓതാൻ അറിയാത്തവർ സദസ്സിൽ നിർബന്ധാണ് നല്ല ഖുറാൻ അറിയുന്ന ആള് തന്നെ പുതിയാപ്പിള വേണം ആദ്യത്തെ ആള് പറഞ്ഞു ചോദിച്ച പേരെന്താണ് ത്വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാളോട് പറഞ്ഞു ത്വാഹ സൂറത്ത് ഒന്ന് കാണാതെ ഓതെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ കാണാതെ ഓതി കൊടുത്തു അടുത്ത ആളെ പേര് യൂസഫ് യൂസഫ് സൂറത്ത് ഓതെന്ന് പറഞ്ഞു യൂസഫ് സൂറത്ത് ഓതി കൊടുത്തു അടുത്ത ആളെ പേര് യാസീൻ എന്നാണ് അയാൾക്ക് യാസീൻ സൂറത്ത് കാണാതെ അറിയില്ല അയാള് അമ്മച്ചനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് യാസീൻ യാസീൻ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് കുൽഹുന്നാണ് അപ്പോ കുൽഹുല്ലാ ഓതി മതിയല്ലോ അതേപോലെ സൂറത്ത് യാസീൻ അറിയാത്ത ആളുകളൊക്കെ സദസ്സിലുണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഹൃത്തിൽ പ്രയാസമാവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും മനപ്പാടാക്കണ്ട മനപ്പാടം നിർബന്ധമാക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമാക്കുമായിരുന്നു ഓതാൻ അറിയാത്തവർ മനപ്പാടമാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും സമുദായത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ മനപ്പാടമാക്കണം അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാകുമോ എന്ന് ഭയന്നത് കൊണ്ടാണ് ഐഷാനിസ്കാരത്തെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് മാറ്റാത്തത് രണ്ട് മണിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പലരുടെയും ഉറക്കിനത് ബാധിക്കൂലേ ഉറങ്ങിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഐഷാ നിസ്കാരത്തിന് എണീറ്റില്ല എന്ന് വരാം സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് പോലും ഉണരാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് പോലും ഉണരാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് വിളിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളുമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഐഷാ നിസ്കാരം ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇഷാ നിസ്കാരം കിട്ടുമായിരുന്നു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുക എന്നിട്ട് ഇഷാ നിസ്കരിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഉറങ്ങുക എന്നിട്ട് സുബഹി നിസ്കരിക്കുക ഇത് പ്രയാസമാകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാത്തത് എന്ന് മുഹമ്മദ് അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നത് സഹിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് കഴിയുകയില്ല ഉമ്മത്തിന് പ്രയാസമുള്ളത് സഹിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉമ്മത്തിനെ സ്നേഹിച്ചു ഉമ്മത്തിനെ സ്നേഹിച്ചു ഓരോ സമയത്തും ഉമ്മത്തിനെ ഓർത്ത് കരയുകയും ഉമ്മത്തിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മുഹമ്മദ് ഉപരുത്തങ്ങളുടെ ഈ സ്വലാത്തിൽ മറ്റൊരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രവാചകന്മാർക്കും എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു നൽകുകയുണ്ടായി എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം തരാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ എന്താ എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്താ ചോദിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചില ആളുകൾ സ്വർഗം എന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും ചില ആളുകൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചോനോ അല്ലെ ഫോണോ വണ്ടിയോ വീടോ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും താൻ പ്രണയിക്കുന്ന പെണ്ണോ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും 
ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അള്ളാഹു നൽകി ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്ലാനും പ്രവാചകന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇജാബത്ത് നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അള്ളാഹു നൽകിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ാഹുലിമാസങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ ഉപയോഗിച്ചില്ല ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ ഉപയോഗിച്ചില്ല നബിതങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അവരവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ ദുഹാ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ നോഹന അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്റെ സമുദായത്തെ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷക്കാലം പ്രബോധനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷമാണ് പ്രബോധനം ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ നോഹനബിയുടെ വയസ്സ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് എന്നല്ല ആയിരത്തി ചില്ലാനുണ്ട് വയസ്സ് മുന്നൂറാമത്തെ വയസ്സിലോ കൃത്യനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നുപുവത്ത് കിട്ടിയെ നുപുവത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ മുപ്പത് ജീവിച്ചിരിപ്പ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നുപുവത്ത് കിട്ടൂലല്ലോ അതേപോലെ പ്രളയത്തിന് ശേഷവും മുന്നൂറോളം വർഷം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം വർഷം മഹാനായ നോഹനബി അലഹി സ്വലാം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷമാണ് നിരന്തരമായി പ്രബോധനം നടത്തിയത് നിരന്തരമായി വാല് പറഞ്ഞത് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് ദാവത്ത് നടത്തിയത് അപ്പോഴൊക്കെ മഹാനായ നോഹനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കൂടെ സ്വന്തം മകൻ പോലും വന്നില്ല സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും വന്നില്ല ഭാര്യയോ മകനോ പോലും മഹാനായ നോഹനബി അലഹി സ്വലാമിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പിന്നല്ലേ നാട്ടുകാർ സ്വന്തം ഭാര്യയും മകനും വിശ്വസിച്ചില്ല വിരലിലെണ്ണാവുന്ന അല്പം പേർ മാത്രം വിരലിലെണ്ണാവുന്ന അല്പം ചില ആളുകൾ മാത്രം അപ്പോഴാണ് മഹാനായ നോഹന വ്യാലി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ാലം നിന്റെ ദീനിലേക്ക് ഞാൻ പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ട് ഒരാളും എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലല്ലോ ഒരല്പം ചില ആളുകൾ മാത്രം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളെയും ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് നീ വെച്ചേക്കല്ല റബ്ബേ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് നീ വെച്ചേക്കല്ല റബ്ബേ അവരെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് മഹാനായ രോഹിൻ അലഹി സ്വലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് മഹദിയായ ഹദീജ ബീവി റദിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മഹാനായ അബൂ ത്വാലിബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം വളരെ വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് അബൂ ത്വാലിബ് വഫാത്തായി തന്റെ പിതൃവിയൻ തനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന അബൂ ത്വാലിബിന്റെ വേർപാട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വല്ലാത്ത വേദന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടുടനെയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായ ഹദീജ ബീവി വഫാത്താകുന്നത് അതും കൂടിയായപ്പോൾ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ത്വായിഫിന്റെ മണലാരുണ്യത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെന്നത് അവിടെ എന്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് അവരൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവര് കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ത്വായിഫിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ത്വായിഫിലേക്ക് എത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ത്വായിഫിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്റെ കുടുംബക്കാരായ ആളുകൾ വരെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നല്ല നല്ല പാറക്കല്ലുകൾ മരക്കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭ്രാന്തന്മാരെ ലഭിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറയേണ്ട താമസം എല്ലാവരും തുരുതുര കല്ലറിയുകയാണ് ചെയ്തത് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ അറിയുകയാണ് ചെയ്തത് കൂകി വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ധാരധാരയായൊഴുകിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് നടക്കാൻ കഴിയാതൊരു സ്ഥലത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവർ ഓടി വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തുന്നത് വീണ്ടും നടക്കാൻ പറയുന്നത് വീണ്ടും കല്ലറി 
ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കല്ലേറ് കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളം നൽകാതെ കുടിക്കാൻ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വെള്ളം നൽകാതെ ചുട്ടുപഴുത്ത മണലാരുണ്യത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് രക്തം വാർന്നിരിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന് അബോധാവസ്ഥയിൽ അവിടെ വീണു എന്നിട്ട് ബോധം തെളിയുമ്പോഴാണ് മഹാനായ ജിബിനീൽ അലഹിസ്സലാം കടന്നു വരുന്നത് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബേ മുത്തുനബിയെ നിങ്ങളുടെ സമുദായം നിങ്ങളോട് പെരുമാറിയത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ നിങ്ങളോട് പെരുമാറിയത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്മതം വേണം ഈ പർവ്വതത്തെ ഞാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വലിച്ചിടുകാൻ വലിച്ചിടാൻ പോവുകയാണ് ഈ നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും ഞാൻ ചതച്ചരക്കാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്മതം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ബല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി ആ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ സമയത്ത് പോലും പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ എന്റെ സമുദായത്തെ ശിക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ സമുദായത്തെ ശിക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ കഴിയ ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുക പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ മഹാനായ അവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളെയും ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചേക്കല്ലേ അപ്പോഴല്ലയോ അള്ളാഹു വെള്ളപ്പൊക്കം നൽകിയത് അവിശ്വാസികളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്കെതിരെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ബാക്കിയാകുമോ തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുടൽമാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ അടിച്ചു ബോധം കെട്ട് നിലത്ത് വീണിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ ബിലാലു തങ്ങളെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ അമ്മാറ് തങ്ങളെ സുമയ്യ ബീവിയെ ഹബ്ബാബ് തങ്ങളെ ഹുബൈബ് തങ്ങളെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി വധിക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വേണ്ടി ആ പ്രാർത്ഥനയെ ദുനിയാവിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല ദുനിയാവിലെ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളല്ല ദുനിയാവിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളല്ല പ്രയാസം വരാനിരിക്കുന്നത് മഷറയിലാണ് ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തൊരു ലോകം വരാനുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകമാണത് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകമാണത് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കാനോ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കാനോ സഹോദരന്മാർക്കോ ചങ്ങാതിമാർക്കോ പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനോ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ആ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ അവിടെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ സമുദായത്തിന് ഷഫാത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് في القيامة مشفقا وهلنا إن ضعيا سيدي خير النبي الصلاة أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قدت يا سيدي خير النبي الصلاة ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് നമ്മൾ ദ ചെയ്യുകയാണ് നബിയെ നാളെ മഷറാ ലോകത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിങ്ങൾ താങ്കൾ ഷഫായത്ത് നൽകുമ്പോ ഞങ്ങളെയും അതിൽ ചേർക്കണേ അള്ളാഹ് ഒരാളും രക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത 
സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടോ സമ്പാദ്യങ്ങളെ കൊണ്ടോ അധികാരം കൊണ്ടോ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത വർഷറാ ലോകത്ത് മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഷഫായത്ത് നൽകണേ നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് ഷഫായത്ത് നൽകണേ നബിയേ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മൗലീദിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദുഹായിനെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റി വെച്ചത് അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമുദായത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അനുബിധങ്ങൾക്ക് മഷറയിലെ ചൂടുകൊള്ളുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല മഷറയിലെ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ സമുദായം വിയർക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറിയാലാണോ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാവുക ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തോട് ഞാൻ പെരുമാറാമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോ ലഭിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇതല്ലാഹുവേ എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരാളും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല റബ്ബേ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ കിടന്നാൽ എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഈ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടണ്ടേ മിനിങ്ങളെ ഈ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ മൂലീത് പാരായണം ചെയ്യണ്ടേ ഈ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണ്ടയോ ഈ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ സംഗമിക്കണ്ടയോ ഈ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണ്ടയോ നമ്മൾക്കൊരു പ്രവാചകന അയച്ചു തന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നടങ്കം പറയേണ്ടത് ഏക സ്വരത്തിൽ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രവാചകനായി ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു റബ്ബേ ഈ ഒരു ദിക്കർ മൂന്ന് തവണ ഒരാൾ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ചെല്ലിയാൽ മകരബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ചെല്ലിയാൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ശേഷം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചെല്ലണം വെറുതെ ചെല്ലിയിട്ട് കാര്യമില്ല വെറുതെ ചെല്ലിയിട്ട് കാര്യമില്ല തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നാവിൽ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഹൃദയത്തിൽ തട്ടാതെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാതെ വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ഒരു മിനിറ്റ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബാണെന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബാണെന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളൊരു മുസ്ലിമായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു റബ്ബേ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചെല്ലണം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി മൂന്ന് തവണ ചെല്ലിയാൽ പകരുവിന്റെ ശേഷം സുബയുടെ ശേഷം മൂന്ന് തവണ ചെല്ലിയാൽ അയാളെ കയ്യാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കയ്യാമത്ത് നാളിൽ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കയ്യാമത്ത് നാളിൽ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക എന്ത് തന്നാലെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക കയ്യാമത്ത് നാളിൽ എന്ത് തന്നാലെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക ഭക്ഷറയിൽ കിടക്കുന്നത് സന്തോഷമാണോ ഭക്ഷറയിൽ കിടക്കുന്നത് സന്തോഷമാണോ മലയാളം തിരിയുന്നില്ല എനിക്ക് കണ്ണട തിരിയാത്തത് പോലെ കണ്ണടയിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോ വല്ലാത്ത അനൗൺസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മൾക്ക് തിരിയില്ല എന്താ ഈ പറയുന്നതെന്ന് തിരിയില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞവരെ നമുക്ക് അറിയില്ല 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നലെ കോട്ടയത്ത് പെരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു നാളെ അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കർണാടകയിലും കർണാടകയിലും മലയാളം തിരിയൊന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും മലയാളം കേട്ടാൻ തിരിയും നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയാം പുത്തൂരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സജിപ്പ് ഭാഗത്ത് പോയി സജിപ്പ് അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല കുറച്ച് നക്കടിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് സ്വർഗീയമാവണ്ടയോ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ കബർ നരകമായാൽ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകോ കബറിൽ ഇരുട്ടറയായാൽ സന്തോഷമുണ്ടാവില്ല ഇടുങ്ങിയാൽ സന്തോഷമുണ്ടാവില്ല അതിനു പകരം കബർ വിശാലമാവണം കബർ വെളിച്ചമാവണം സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടണം കബറിൽ ശിക്ഷയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയായാൽ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്നാൽ അതുപോലെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കബറിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും ഇനി വഷറയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു ചാൻ മുകളിലുള്ള സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് വിയർത്തു കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് അർഷിന്റെ തണല് കിട്ടണം സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ അത് തരും ിൽ <laughs> പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഇത് ചെല്ലുന്ന ഒരാൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കഴിയോ എന്റെ റബ്ബിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്റെ ഹബീബിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഹബീബിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയല്ലയോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇത്ര മണിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇരുന്നതാ ഏഴ് മണിക്കോ ആറു മണിക്കോ ആറു മണിക്കോ ആറരക്കിരുന്നു അല്ലെ ഏഴര എട്ടര ഒമ്പതര പത്ത് പത്ത് മൂന്നര നാല് നാല് മണിക്കൂറിലേക്ക് പോവാൻ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇരുത്തൻ നഷ്ടമാവില്ല പ്രവാചകന്റെ മതഹാണ് മൗലീദാണ് അലൈ വസ്ല്ലം ഈ ഒരു ഇരുത്തം നാളെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമാകും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നിർത്തു ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ശീലൊന്നുമില്ല ഞാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെയുള്ള നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുറെ സമയം ഒരാൾ ഇരുത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോശം ഏതായാലും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹുവിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല നബിത്തങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ നബിത്തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അയാൾ ചെയ്യില്ല എന്നാൽ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആകുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അയാൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവും അതാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചെല്ലണം ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചെല്ലിയ ഒരാൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ഉറപ്പല്ലേ കബറിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അള്ളാഹു നാളെ മഷറാ ലോകത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു താല നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് തവണ ചെല്ലണേ എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എന്റെ മതത്തെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് സുബഹിക്ക് ശേഷവും മഗരിവിന്റെ ശേഷവും ചെല്ലണം അള്ളാഹു നമ്മെ നാളെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞേച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് ആ സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹുവേ ഈ ഒരു സന്തോഷം കാരണം നാളെ പാരത്രീക രോഗത്ത് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമേയല്ല അതാണ് മഷറാരോഗത്ത് എല്ലാവരും പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സമയത്ത് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ആ ഒരു ആയുധം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എടുത്തു വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ സമുദായത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് അങ്ങനെ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ാത്ത താല്പര്യമാണ് 
സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് കാരുണ്യമാണ് സ്നേഹമാണ് ഇതൊരു മൗലിതാണ് ഇതിനെ തങ്ങളുടെ മൗലിതാണ് ഖുർആാനിലുള്ള ഒരു മൗലിതാണ് അതേപോലെ മഹാനായ അമർ ബുൽ ഖത്താബിന്റെ മൗലീദിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സഞ്ചരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ആ രാവിലത്തെ കാറ്റ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കളയും വൈകുന്നേരം ഒരു കാറ്റ് വരും എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു കാറ്റ് വരും രാവിലെ ഒരു കാറ്റ് വരും എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ ആ കാറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാറ്റ് ഒരു മാസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സമയത്തേക്ക് ആ രാവിലത്തെ കാറ്റ് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് മഹാനായ സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാമിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഉമർത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ വാഹനമാണല്ലോ എന്താണ് ആ വാഹനത്തിന്റെ പേര് ബുറാക്കെന്നാണ് ആ വാഹനത്തിന്റെ പേര് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ മക്കയിലുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ബുറാക്കുമായി കടന്നു വരുന്നത് ആ ബുറാക്കിൽ നിങ്ങളെ കയറ്റിയിരുത്തുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എവിടേക്ക് എവിടേക്ക് ഒരു മാസത്തെ വഴി ദൂരമല്ല ഒന്നാം ആകാശം രണ്ടാം ആകാശം മൂന്നാകാശം ഏഴ് ആകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലയോ ഓരോ ആകാശത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വഴി ദൂരം അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ദൂരമാണ് എത്ര എത്ര ഓരോ ആകാശത്തിന്റെയും വഴി ദൂരം അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ദൂരമാണ് ഏഴ് ആകാശമായാൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം മഹാനായ സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാമിന് ഒരു മാസത്തെ ദൈർഘ്യമുള്ള കാറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ബുറാക്കുന്ന വാഹനം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ദൈർഘ്യമാണ് ഒന്നാം ആകാശം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു നാല് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏഴാൻ ആകാശത്തേക്ക് എത്തി അള്ളാഹുവിനെ കാണുകയുണ്ടായി അരശ് കാണുകയുണ്ടായി നരകം കാണുകയുണ്ടായി സ്വർഗം കാണുകയുണ്ടായി ഓരോ പ്രവാചകന്മാരോടും സംസാരിച്ചു സലാം പറഞ്ഞു ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് അതേ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നില്ലയോ സുബഹിനിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് എത്തിയില്ലയോ രാത്രിയുടെ ഒരു അല്പസമയം കൊണ്ട് രാത്രിയുടെ ഒരു അല്പസമയം കൊണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട കിലോമീറ്റർ എന്നിട്ട് അവിടെ സംസാരിച്ചു നിസ്കരിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടു സ്വർഗം കണ്ടു നരകം കണ്ടു ഈ വാഹനം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലയോ നബിയേ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനെക്കാളും മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയല്ലയോ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ മുത്തു നബിയേ മഹാനായ ഐസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു നൽകിയ പ്രത്യേകതയാണ് മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കുമ്പി ഇതിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എണീക്കും എണീക്കും പറഞ്ഞ എണീക്കും കബറിൽ പോയി എണീക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞ എണീക്കും അത് അള്ളാഹു അല്ലേ മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് അടിമയ്ക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ആണ് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് മരിച്ചുപോയവരെ ജീവി ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ അടിമയ്ക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രവാചകന്മാർക്ക് പറ്റും അതേപോലെ ഔലിയാക്കൾക്കും പറ്റും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കുമ്പി ഇതിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി എണീക്കാൻ പറഞ്ഞു നോഹനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മകൻ സാമിനെ ോട് സമുദായം പറഞ്ഞു നോഹിന്റെ മകൻ സാമിനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിളിച്ചുണർത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു മഹാനായ നോഹിന്ബി അലി ഇസ്ലാം സാമിനെ വിളിച്ചുണർത്തുകയുണ്ടായി നോക്കുമ്പോൾ താടിരോമങ്ങളെല്ലാം നിരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ വഫാത്തായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ മരിച്ചു പോയത് അപ്പോഴാണ് സാമ പറയുന്നത് ഇസാനബിയെ കയാമത്ത് നാളിന്റെ വിളിയാളം എന്ന് കേട്ട് എനിക്ക് പേടി തോന്നി എന്റെ താടിരോമങ്ങൾ നിരച്ചു പോയതാണ് കയാമത്ത് നാളിന്റെ വിളയാളം ാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മഷറയിലേക്കുള്ള വിളിയാളമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ താടിരോമങ്ങൾ നിരച്ചു പോയതാണ് അപ്പൊ കയാമത്ത് നാളായിട്ടില്ലയോ എന്നെ തിരിച്ചയക്കണമെന്ന് മഹാനായ ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് സാമബിന് നോഹനബി അലഹി സ്വലാം പറയുകയുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരൊന്ന് തടവിയാൽ ശിഫയുണ്ടാകും കണ്ണുപൊട്ടന്മാരായ അന്തന്മാർക്ക് കാഴ്ച ശക്തി നൽകും എന്നാൽ നബിയെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മഹാനായ ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാം മരിച്ചുപോയ 
ആളുകളെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതിനേക്കാളും മുകളിലല്ലയോ നബിയെ എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഹൈബർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഹൈബറിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി യുദ്ധത്തിനിടയിലാണ് ഒരു ജൂതയായ സ്ത്രീ ഒരു ജൂതപ്പെണ്ണ് നിങ്ങളെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിരുന്നിന് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് നിങ്ങളും അല്പം ചില സ്വഹാബാക്കളും വിരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ജൂതപ്പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എല്ലാവരും ഇരുന്നു അപ്പോഴാണ് മനോഹരമായ സ്വാദിഷ്ടമായ ആടിന് അറുത്ത് വളരെ മനോഹരമായ മാംസകഷ്ണങ്ങളാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതിന്റെ കുറകാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കുറകിലേക്കും മറ്റുള്ള മാംസത്തിലേക്കും വിഷം വിഷം തേച്ചിരുന്നു വിഷം മുക്കിയിരുന്നു ആ ജൂത സ്ത്രീ സഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ അത് കഴിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് സഹാബാക്കളിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾ അത് കഴിക്കുകയുണ്ടായി ലഭിതങ്ങളും ആ മാംസം എടുത്ത് കടിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ അറുത്ത് കഷ്ണമാക്കിയ മാംസം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിച്ച മാംസം നിങ്ങളോ അവയാളോട് നിങ്ങൾ ആ മാംസത്തോട് സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ നിങ്ങളോട് തിരിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലയോ എന്നെ തിന്നരുത് എന്നെ തിന്നരുത് എന്നെ വിഷത്തിൽ മുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ അറുത്ത മാംസം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ മാംസം വേവിച്ച മാംസം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചില്ലയോ നബിയെ ഈസാ നബി അലൈ സലാം ിൽ നിന്ന് മയ്യത്തിനെ ഉണർത്തുന്നതിനേക്കാളും അത്ഭുതം ഇതല്ലയോ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരൽപ്പം കടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളും ഇത് കടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്വഹാബാക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അത് കടിച്ചത് കാരണത്താൽ വഫാത്തിന്റെ സമയം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഹൈബറിലെ ജൂതപ്പെണ്ണിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ മുക്കിയ മാംസം എന്റെ ഈ വേദന വല്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാതെ പ്രയാസം നൽകുന്നുണ്ട് വഫാത്തിന്റെ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ടെങ്ങനെ എനിക്ക് വിഷം നൽകിയില്ലയോ അതിന്റെ വേദന ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് അവസരമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മംഗലാപുരം കാതി സി എം ഉസ്താദ് ഷഹീദായിട്ടാണ് വഫാത്തായത് അതൊക്കെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളാണ് മഹാനായ ഉമരത്തങ്ങൾ ഷഹീദാണ് അതേപോലെ അലിയത്തങ്ങൾ ഷഹീദാണ് ഉസ്മാനത്തങ്ങൾ ഷഹീദാണ് എന്തിനേറെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് കുട്ടികളായ ായ ഹസൻ റതി അള്ളാഹു അനുഭവ മഹാനായ ഹസൻ റലി അള്ളാഹു നബിത്തങ്ങളുടെ അതേ മുഖസാദൃശ്യമാണ് നബിത്തങ്ങളുടെ അതേ നടത്തമാണ് നബിത്തങ്ങളെ തന്നെ നബിത്തങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹാനായ ഹസൻ റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ സ്വന്തം ഭാര്യയല്ലയോ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയല്ലയോ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു എന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കാമുകന്മാർക്ക് വേണ്ടി വെട്ടിക്കൊന്നു എന്ന് അതൊന്നും ഒരു വാർത്തയല്ല അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല കാരണം ായത് അധികാരത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഉണ്ടായത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ലോകം മടുക്കില്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ അസന്തങ്ങൾക്ക് വിഷം നൽകിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരെ കുട്ടിയായ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുനെ വധിച്ചത് പിന്നെ മംഗലാപുരം ഗാലിയായ സമസ്യയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനായ സി എം ഉസ്താദ് അവർഗളെ വധിച്ചു എന്നതിൽ എന്തത്ഭുതമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് ഷഹീദായി മരിക്കാനുള്ള അവസരമാണത് അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന മഹത്വമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകി രക്ഷപ്പെടാൻ മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഘാതകരെ ഞങ്ങൾ വെളിച്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതിനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈശാല്ലാ നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളും വരണം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന ഒപ്പമര ചുവട്ടിലേക്ക് പുത്തൂരിലുള്ള നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സി എം ഉസ്താദിനെ ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് കാരണം കർണാടകയുടെ ഭാഗത്താണ് കാതിയായി ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഡാറ്റ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകഥ എഴുതുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ മക്കളുടെ കല്യാണം ഞാൻ കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്റെ വീട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ ബാധ്യത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാലി സ്ഥാനമുണ്ട് അതെനിക്ക് വളരെ ഭംഗിയോടെ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു എപ്പോഴാണോ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളി കേട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോവണം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ സി എം ഉസ്താദിനെ അധികാരത്തിന്റെ പേരിലോ എന്തോ സാമ്പത്തികമായ ആവശ്യത്തിന്റെ പേരിലോ നാട്ടിലുള്ള ഏതോ കാപ
സാമൂഹികളായ ആളുകൾ ഏതായാലും ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ചെയ്ത ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കൊലപാതകം നടത്തിയ ഘാതകർ ഇൻഷാല്ലാ വെളിച്ചത്ത് വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് സംശയമില്ല പക്ഷേ സി എം ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു മഹത്വമാണ് അതൊരു മോശമല്ല അത് മഹത്വമാണ് നല്ല മരണമാണ് ആരായാലും കൊന്നിട്ടായാലും അതേപോലെ ആത്മഹത്യയാണെങ്കിലും ഏത് മരണമാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ വീണാ വെള്ളത്തിൽ വീണാലോ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞാലോ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി വീണാലോ ഒരാളുടെ മയ്യത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ പൊങ്ങി നിൽക്കാറില്ല അത് മുങ്ങും വെള്ളം കുടിക്കും എന്നിട്ട് മുങ്ങും ഒരുപാട് സമയത്തിന് ശേഷമാണ് ആ മയ്യത്ത് പൊങ്ങാറുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുക ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ശരി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുഴയിൽ ചാടിയാലും കടലിൽ ചാടിയാലും കിണറ്റിൽ ചാടിയാലും വെള്ളം കുടിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് പൊങ്ങാറുള്ളത് എന്നാൽ മഹാനായ സി എം ഉസ്താദിനെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം കൊണ്ടുപോയി കഴുത്തല്ല് പൊട്ടിച്ച് രാത്രിയിൽ അങ്ങ് കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മുങ്ങിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സമയം മുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ശരീരം വികൃതമാകുമായിരുന്നു ശരീരം വികൃതമായില്ല വളരെ വളരെ തെളിച്ചമുള്ള മുഖമായിരുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരാമത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൊലപാതകം എന്നുള്ളത് ആഹൃതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന ആഹൃതത്തിൽ ഉന്നതമായ ദറജ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അമലാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഘാതകരെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല മഹാനായ ഉമൃതങ്ങളുടെ ഘാതകരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അലീതങ്ങളെ ഘാതകരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ ഘാതകരെയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ഘാതകർ വിളിച്ചത് കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങ് സമര പന്തലിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പ്രതിഷേധത്തിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളികളാവണം അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതേപോലെ മഹാനായ ഉമർബിനൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താര മഹാനായ മുസാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന് ഒരു കല്ല് നൽകുകയുണ്ടായി ആ കല്ലിലൂടെ നദികൾ ഒഴുകുമായിരുന്നു പുഴകൾ ഒഴുകുമായിരുന്നു കല്ലുകളിൽ നിന്ന് നദികൾ ഒഴുകുന്ന ഒരു കല്ല് മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിൻ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെക്കാളും വലിയ മോചിതത്ത് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്നിട്ടില്ലയോ അതിനെക്കാളും വലിയ മോചിതത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലയോ നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നല്ലയോ വെള്ളമിറങ്ങി നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നല്ലയോ വെള്ളമിറങ്ങിയത് ഒരുപാട് സ്വഹാവാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് വെള്ളം കുടിച്ചു കുളിച്ചു ചെയ്തു എന്നിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വെള്ളം തീർന്നില്ല കൈകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സ്വഹാബാക്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങിയില്ലയോ അത് ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിനേക്കാളും മഹത്വം നിങ്ങളുടെ ഈ മുഹജിതത്തിനല്ലയോ നബിയെ എന്ന് മഹാനായനു മഹാനായ ഉമർ ബുൻ അള്ളാഹുനു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് മഹത്വം ൾ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെയുള്ള മഹത്വമാണ് നമ്മുടെ മൻകൂസ് മൗലീദിനുള്ളത് അതേപോലെയുള്ള മഹത്വമാണ് നമ്മുടെ സ്വനാത്തിലുള്ളത് ഉമർതങ്ങൾ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് നമ്മളും ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉമർതങ്ങൾക്ക് പിഴക്കില്ലല്ലോ എന്നാൽ നമ്മൾക്കും പിഴച്ചിട്ടില്ല മുങ്ങിനീങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആളുകൾ മൻകൂസ് മൗലീദോതിയവർ മജിസുന്നൂറ് ചെല്ലിയവർ അതേപോലെ തന്നെ സിയാറത് ചെയ്തവർ ലബിജിനം ആഘോഷിച്ചവര് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്ന് ചൊരിച്ച് പുഞ്ചിരിയോടെ ഇമാൻ സലാമത്തായി മരിച്ചുപോയ ചരിത്രം ഈ സദസ്സിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാൻ സലാമത്തായി നല്ല മരണമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച നല്ല മരണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് സുന്നികളായ എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ആളുകളെ ഞാനിത് കോട്ടക്കൽ വെച്ചൊരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച സദസ്സിനോട് നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ അനുഭവത്തിൽ സുന്നികളായ ആളുകൾ ലാഹ ഇല്ലെന്നൊക്കെ ചെല്ലി ഈ മാനസലാമത്തായി മരിച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പത്തിരുപതോളം ആളുകൾ കൈപ്പൊക്കി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കെ ലാഹ ഇല്ലെന്നൊക്കെ ചെല്ലി മര
രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മുപ്പതോളം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് സുന്നികളാണ് സുന്നികളാണ് അവർ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് പിഴച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ മരണപ്പെടാൻ കഴിയില്ല സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് പിഴച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മൗലീദാഘോഷം നബിദിനാഘോഷമൊക്കെ അശ്വർക്കും വിദാത്തുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മരണപ്പെടാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇവര് പറയും ചില ആളുകൾ പറയും ലായിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ചാലൊന്നും രക്ഷപ്പെടൂല അത് ഫിറോനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാം കേൾക്കണേ എന്തോ ഒരു അഹങ്കാരം എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ സഹിക്കാന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഫിറോൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിറോൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫിറൗൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫിറൗൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് കേൾക്കണം അള്ളാഹു താല ഒമ്പതോളം അവസരം നൽകി ഒമ്പതോളം അവസരം അള്ളാഹു ഫിറൗനിന് നൽകുകയുണ്ടായി മുസ്ലിം ആവാൻ വേണ്ടി ഓരോ അവസരങ്ങളിലും ഫിറൗന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അവസാനമായി ഫിറൗന് പറഞ്ഞു ഇസ്രയേലുകാരുടെയും റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് ഫിറൗൻ പറയുന്നുണ്ട് അതെപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് റൂഹ തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തി ോളം അവസരങ്ങൾ നൽകി അപ്പോഴൊന്നും നന്നാവാതെ ഇനി എനിക്കൊരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുമ്പോഴാണ് ഞാനിതാ ബനു ഇസ്രയേലുകാരുടെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ സമയം വൈകിപ്പോയി റോഹ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരാൾ തോവ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് റോഹ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരാൾ തോവ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് എന്നാൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾ അള്ളാഹു വല്ലാതൊരു ലാഹില്ല അള്ളാഹു വല്ലാതൊരു ദൈവമില്ല അള്ളാഹു വല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔരിയാക്കൾക്കുള്ള കഴിവ് അത് അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അഞ്ചു നേരം വിലായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടിന് നബിദിനം ആഘോഷിച്ചവരാണ് നമ്മള് മുപ്പത് ദിവസങ്ങളിലും മൗലിതോതിയവരാണ് നമ്മള് ജല്ലിയവരാണ് 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 ഓതിയവരാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തവരാണ് മജിലിസന്നൂറിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് അവർ സിയാറത് ചെയ്തവരാണ് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടത്തിയവരാണ് എന്നിട്ടും ഈ സദസ്സിൽ വരെ മുപ്പതോളം ആളുകൾ കൈപൊക്കി എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചൊരിച്ച് മരിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സുന്നികൾക്ക് പിഴച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ആർക്കാ പിഴച്ചത് പിന്നെ ആർക്കാ പിഴച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു മരണം ലഭിക്കാത്ത വിഭാഗമുണ്ട് അവർക്കാണ് പിഴച്ചു പോയത് അങ്ങനെ ഒരു മരണം ലഭിക്കാത്ത വിഭാഗമുണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അവരുടെ വിചാരം അവരുടെ വിചാരം അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വിശ്രമമില്ലാതെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ആർക്കറിയാ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വീഡിയോകളുമായി ടെക്സ്റ്റുകളുമായി ആയത്തുകളുമായി സുന്നത്ത് ജമാത്തിനെ എതിർക്കാൻ വരുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരോട് പറയുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് പിഴച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മോനും ചൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നാടന്മാരായ ആളുകൾ ആലിമിയങ്ങളുടെ കഥയല്ല ഇത് ഔലിയാക്കളുടെ കഥയല്ല പച്ച നാടന്മാര് സുന്നികളായ ആളുകൾ ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരിച്ചു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്കറിയാ ഈ മാൻ സലാമത്തായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ അറിയാ ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ പറയും നല്ല മരണമാണ് എന്ന് നീ വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമേയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അത് കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ പറയും ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരിച്ചു എന്ന് മുത്തക്കീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരണപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മുത്തക്കീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരണപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളോടും പെണ്ണുങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള അമലാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ജൽപനങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പോറലേൽക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മൗലി തോതാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതേപോലെ മജിൽസന്നൂർ ചെല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ കാഫിറായി മരിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത്
അവരെ തടഞ്ഞാൽ അപകടമാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ തടഞ്ഞാൽ അപകടമാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ തടഞ്ഞാൽ അപകടമാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ തടഞ്ഞാൽ ആക്ഷപത്തിനെ പേടിക്കണം മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിരങ്ങൾ എണ്ണിത്തരാനുണ്ടോ ആക്ഷപത്ത് നന്നായി മരിച്ച ആയിരങ്ങളുടെ കഥകൾ പറയാനുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാളെ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ ഇതേപോലെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച് ആകെ സ്നേഹം റബി ലെവല് പന്ത്രണ്ടിന് മാത്രമാക്കേണ്ട എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് സ്വലാദ് ചെല്ലി നൂറെല്ലാ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ആയിരമെങ്കിലും സ്വലാദ് ചെല്ലണം കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ആയിരമെങ്കിലും സ്വലാദ് ചെല്ലണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരു ആയിരം സ്വലാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും മിനിമം ഒരു നൂറെങ്കിലും സ്വലാത്ത് രാവിലെ നൂറ് വൈകുന്നേരം നൂറ് രാവിലെ നൂറ് രാത്രി നൂറ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരും ഇതൻ നിങ്ങളുടെ മനപ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും മാനസിക വിഷമങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും ദുഃഖമില്ലാതാകും പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മാനസികമായ ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുമെന്നാണ് നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ തോപ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഇസ്തിഗാറ് പോലും ചെല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയത് കാരണത്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരുമെന്നും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തരട്ടെ ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ഓതി വെച്ച ആയത്തൊന്നും കൂടി ഞാൻ ഓതട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പ്രവാചകനെ സഹിക്കാനേ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു തലവേദന വരുന്നത് പോലും ആ പ്രവാചകന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് മഹബത്താണ് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് ോട് കാരുണ്യമുണ്ട് മുങ്ങിനിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്നിട്ട് നബിയെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എന്നിട്ടും അവർ വിശ്വസിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫക്കുൽ നിങ്ങൾ പറയേ ആയുധമാണ് വെടിവെച്ചാൽ പോലും കൊള്ളാത്ത ആയുധമാണിത് സെഹറിൽ നിന്ന് കണ്ണേറിൽ നിന്ന് അസൂയയിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആയുധമാണ് ഈ മരുന്ന് ഈ രണ്ട് ആയത്ത് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓരോ നിസ്കാര ശേഷം ചെല്ലുക ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിലുള്ളത് മൂലം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിലുള്ളത് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ആദ്യം നബിത്തങ്ങളുടെ മൂല്യത് ചെല്ലി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രവാചകൻ അനുസരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഫക്കുൽ നിങ്ങൾ പറയൂ നബിയെ ഹസ്ബി അല്ലാ എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് മതി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ ചെല്ലിയ ദിക്കറാണ് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന പറവകൾ ഇതിന്റെ ചൂടുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വീഴുകയുണ്ടായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ മീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് കവണയിലൂടെയാണ് വിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടുപോയിടാൻ ചൂട് കാരണം അടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൂരത്ത് നിന്ന് കവണയുണ്ടാക്കി ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് ആ തീയിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ല അന്തസ്സോടെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്തേ ആ തീനെ അള്ളാഹു ഏസിയാക്കി മാറ്റി ആ തീനാഹു ഏസിയാക്കി മാറ്റി ചൂടില്ല തണുപ്പു 
ഇല്ലയ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം എന്റെ കാരണം ഹസ്ബുന അല്ലാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ ഈ ആയത്താണ് കാരണം ഫ തവല്ല ഫഖുൽ ഹസ്ബുന അല്ലാഹ ഹസ്ബി അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വ ഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അലീം അർശിന്റെ ഉടമയായ ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവെ നിനക്ക് ഞാൻ എന്നെ പരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെ തീയിലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ എന്നെ വള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ എവിടെ എറിഞ്ഞാലും അല്ലാഹുവെ നിന്നെ ഞാൻ പരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് റബ്ബേ ഈ ഒരു ദിക്കർ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചെല്ലയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികളായ ആളുകൾ ഈ ദിക്കർ ഈ രണ്ട് ആയത്ത് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ സുഖപ്രസവം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അതോടൊപ്പം സാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള അത്ഭുതമുള്ള ആയത്താണിത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഈ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്ത് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഈ സ്നേഹം കാരണം നാളെ മഹ്ഷരാലോകത്ത് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعسمنا فيما بقي من اعمالنا الله هو نمرد جيفيتيل വന്ന പോയ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ലാഹുവേ ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ലാഹുവേ ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ചെവികളെ കൈകാലുകളെ ഹൃദയങ്ങളെ ഹറാമിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫിയക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക ഫിഅൽ അൽ ഖൈറാത് വ തർഖൽ മുൻകറാത് വ ഹുബ്ബൽ മസാകീൻ വ ഇദാ അറദ്ത ബി ഇബാദിക ഫിത്നത ഫഖബിൽനാ ഇലൈക ഖൈർ മഫ്തൂനീൻ അല്ലാഹുമ്മ റഹംനാ ബി തർഖിൽ മഅസി യബദം മാ ബഖൈതനാ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ തഅതിൽ ആഫിയതോടെയുള്ള ദർഗായിസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ജീവിക്കുന്ന ും നന്മ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൂഫിയക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർക്ക് മഹഫുറത്തും നൽകണേ അല്ലാഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി ിയിൽ <laughs> وعلى اله وصحبه وسلم اللهم ربنا هب لنا من نزواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ربنا لا تذرنا فردا وانت خير الوارثين اللهم اللهم بواه برايمتيورك كفوت ينغل نلغنا يا الله വൈവാഹിക ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ മക്കളെ പരസ്പരം കൺകുളിർമയുള്ളവരിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും മക്കളെയും പരസ്പരം കൺകുളിർമയുള്ളവരിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാഹുവേ കല്യാണം
കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്ക് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് സ്വാലഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണയല്ല കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ നൽകണയല്ല ഒരുപാട് മക്കളെ നൽകണയല്ല വല്ല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീക്കി കൊടുക്കണയല്ല അള്ളാഹുവേ ഗർഭിണികളുണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണയല്ല അള്ളാഹുവേ ഗർഭിണികളുണ്ട് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവുമുള്ള സ്വാലഹീങ്ങളായ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ നൽകണയല്ല അള്ളാഹുവേ നൽകിയ മക്കൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകണയല്ല നാടിനും സമുദായത്തിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ ുംസ്ലിയാലും <laughs> بارك لنا في كل امورنا اللهم اللهم افتح لنا ابواب الخير والبركه والسلامه والعافيه اللهم احفظنا واحفظ اهلنا من جميع البلايا والاعداء والامراض الله ويني تن نعمه ني تن انوغرهن المرن بره نل نرتنه الله الله ويني تن اروغي مرن بره نل نرتنه الله بارغماي روغن نلغل ربي شاريريغماي اسوستدغ نلغل الله مانسيغماي പ്രയാസ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി നൽകല്ലേ അള്ളാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം നൽകല്ലേ റബ്ബെ അപകട മരണങ്ങൾ നൽകല്ലേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടെ മന്ദസ്സോടെ ആഫിയത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിന്റെ താഴത്തിൽ നിന്നെ അനുസരിച്ച് നിന്നെ പേടിച്ചു ജീവിക്കാനും മരണസമയം ുംഗത്തിൽ കടന്നു പോകാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഭക്ഷണം നൽകിയ വീട്ടുകാരൻ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകണയല്ല സ്വർഗീയ പാനീയം നൽകണയല്ല സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ നൽകണയല്ല ആ വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിലെ മക്കളിൽ അള്ളാഹുവേ നീ പറക്കത് ചെയ്യണയല്ല ആ വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിലെ സമ്പാദ്യത്തിലെ മക്കളിൽ നീ പറക്കത് ചെയ്യണയല്ല ഉദവി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തണയല്ല ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് പോലെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണയല്ല ആരാണോ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവേദിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല ആ ഒരു മഹബത്ത് കൊണ്ട് ലഭിച്ചങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണയല്ല സഹാബാക്കളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണയല്ല അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബന ആചിന ഫിൽ ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന തൗ വഖിന അദാബൻ നാർ അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല ആമീന ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീന ബി ഫദ്ലി ഇരിക്കെല്ലാവരും